வணக்கம் முரளே இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஐ சப்போர்ட் நியூட்ரைட்டில் வந்து பவர் அப் யுவர் பாடி அப்படின்ற பார்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்ட் ஃபோர் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஐ சப்போர்ட் நியூட்ரலிட்டி வந்து மூணு பார்ட் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோலாம் வந்து பார்த்து பயனடைங்க இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம உடலை வந்து எப்படி நம்ம பலப்படுத்துறது அப்படின்றத நம்ம முழுமையாக தெரிஞ்சுப்போம் உடலை வந்து பலப்படுத்துறதுக்கு உடற்பயிற்சி அப்படின்றது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் வேதாந்தினி மகரிஷியை பற்றி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் இதில் வந்து அவருடைய எளிய முறை உடற்பயிற்சியை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த உடற்பயிற்சி மூலமாக வந்து நம்மளுடைய உடலை வந்து நம்ம ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வச்சுக்க முடியும் இவருடைய உடற்பயிற்சி எட்டு வயது முதல் எண்பது வயது வரை இருக்கிற அனைவருமே வந்து செய்யலாம் இதில் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸும் கிடையாது இது இவருடைய உடற்பயிற்சியில் வந்து நம்ம ஏன் செய்யணும் எதுக்கு செய்யணும் அப்படின்றத பார்ப்போம் வரும் முன் காப்போம் அதாவது நமக்கு வர்ற நோயை வந்து நம்ம முன்னாடியே காக்கிறது மூலமாக தான் நம்ம உடம்பை வந்து நம்ம சரி செய்ய முடியும் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கையை மீறி போனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கஷ்டப்பட்டு உடற்பயிற்சி பண்ணாலும் அதுக்கான ஒரு சரியான பலன் கிடைக்காது அதனால் வரும் காப்போம் இரண்டாவது நம்மளுடைய உடம்பில் மூன்று முக்கியமான ஓட்டங்கள் இருக்குது அதாவது இரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் இரத்த ஓட்டம்ன்றது நம்ம உடலில் இருக்கிற உணவுகள் எல்லாமே வந்து நீர் மூலமாக ஓடுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இரத்த ஓட்டம் அப்படின்றது வெப்ப ஓட்டம்ன்றது நம்ம நரம்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மின்சக்திகள் போகிறதால தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கிறதால நம்ம உடம்பில் உருவாகுறது தான் வந்து வெப்ப ஓட்டம் அப்படின்றது காற்றோட்டம் அப்படின்றது நம்மளுடைய உடலில் இருக்கிற கருவில மாயெல்லாம் வெளியேற்றி காற்று நம்ம குளரை வந்து பிராணவாயுவாக போகிறது தான் வந்து காற்றோட்டம் அப்படின்றது இந்த மூன்று ஓட்டமே வந்து நம்ம உடம்பில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மூன்று ஓட்டமில் ஏதாவது ஒன்று அதிகமானாலோ குறைஞ்சாலோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்பு வந்து நோயால் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு அர்த்தம் இது மூலமாக நம்ம உடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோய் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளை நாமளே வந்து கொடுத்துருக்குறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் இந்த மூன்று ஓட்டங்களும் நம்ம உடம்பில் வந்து சரியாக இருக்கணும் மேலும் வந்து இந்த மூன்று ஓட்டங்களில் ஏதாவது குறைபாடு ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் நம்ம உடலில் வந்து வலி வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஆரம்பத்தில் அந்த வலியானது சர்க்கியூட் அதாவது இப்போ பவர் சர்க்கியூட் ஆச்சுன்னா என்னாகும் நம்ம உடம்பில் வந்து அங்கங்கே வெளிச்சம் ஒயர் வந்து எப்படி சர்க்கியூட் ஆகி ஸ்பார்க் வருதோ அதே மாதிரி நம்ம உடம்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பவர் சர்க்கியூட் ஆகும்போது நம்ம உடம்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வலி ஏற்பட ஆரம்பிக்குது அந்த வலிக்கு வந்து நம்ம மருந்து கொடுக்கறது மூலமாக வந்து டெம்பரரியான ஒரு ரிலீஃப் தான் நம்ம வந்து பண்ண முடியுமே தவிர அதுக்கு வந்து ஒரு பர்மனண்டான ஒரு ரிலீஃபாக வந்து இது இருக்க முடியாது அதனால் மருந்துகள் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரத்த ஓட்டத்தை சரிப்படுத்தலாம் இல்லைனா வந்து வெப்ப ஓட்டத்தை சரி பண்ணலாம் இதில் ஏதாவது ஒரு குறைபாடு தான் இருக்கும் அது வந்து அது சரிப்படும் ஆனால் இந்த மருந்து நீங்கள் கொடுக்கறது மூலமாக இந்த உடலில் இருக்கிற எல்லா ஓட்டமும் வந்து தடைப்பட ஆரம்பிக்கும் அதனால் நம்ம மருந்துகள் வந்து அதிகமாக எடுக்கிறத தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது மேலும் நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் வந்து நம்ம அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது அந்த விஷயத்தில் எல்லாருமே வந்து அலட்சியப்படுத்தி தான் இருக்காங்க அந்த அலட்சியப்படுத்தக்கூடாத விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உழைப்பு சரியான உழைப்பு நம்ம உடலுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் சரியான உறக்கத்தை வந்து கொடுக்கணும் சரியான உடல் உறவு வந்து கொடுக்கணும் உணவும் வந்து சரியாக கொடுக்கணும் எண்ணங்களும் நம்ம சரியாக வச்சுருக்கணும் இந்த ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் வந்து நம்ம வந்து அலட்சியப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா நம்ம உடலில் வந்து நோய் வர ஆரம்பிச்சிடும் உதாரணத்துக்கு நம்ம உழைப்பு இல்லாமல் எப்பயும் சோம்பேறித்தனமாக இருந்தால் அது நம்ம உடலுக்கு நோய் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் உறக்கம் வந்து அதிகமாக தூங்கினாலும் நோய் குறைவாக தூங்கினாலும் நோய் அளவான தூக்கம் வந்து தூங்கிறது நல்லது உடல் உறவு உடல் உறவுன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான உடல் உறவு வந்து உடலுக்கு வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அதிகமான உடல் உறவு பண்ணாததால் உடலை கழிவு இருந்தால் அதுவும் வந்து பாதிப்பை கொடுக்கும் மேலும் உணவுன்றது வந்து சொல்லவே தேவையில்ல அதிகமான உணவு ஆபத்து குறைவான உணவு நம்ம உடம்பையே வந்து உருக்கிடும் எண்ணங்கள்ன்றதும் அதே மாதிரி தான் எண்ணங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் தேவையற்ற எண்ணங்கள் நம்மளை தவறான பாதையில் கொண்டு போய் நமக்கு அதிகமான தேவையற்ற விஷயங்களை கொடுக்கறது மூலமாக நம்ம போக வேண்டிய பாதையை விட்டு நமக்கு கவனச்சிதறல் அதிகமாக கொடுக்கறது இந்த எண்ணம் தான் ஸோ இந்த மாதிரியான இந்த ஐந்து விஷயங்களையும் நம்ம எப்பயுமே வந்து நம்ம உடம்பில் நம்ம அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது அந்த மாதிரி நம்ம அலட்சியப்படுத்துகிறோன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நோய் வரப்போகுது நமக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் இதில் எப்பயுமே நம்ம செம்மையாக இருக்க வேண்டியது முக்கியமான விஷயம் எப்படி இந்த ஐந்து விஷயத்தையும் நம்ம வந்து செம்மைப்படுத்துறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடற்பயிற்சி இந்த உடற்பயிற்சின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உழைப்பு உறக்கம் உடல் உறவு உணவு போன்ற விஷயத்த வந்து சிறப்பாக வச்சுருக்கோம் அடுத்தது இந்த தியானம் அப்படின்றது
இவர் வந்து எல இஷ்டத்துக்கு நாலஞ்சு விஷயத்தை வந்து கொடுக்கல ஒரு நாற்பது வருஷம் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி எதெல்லாம் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதோ அதுதான் வந்து இவர் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாரு இவருடைய உடற்பயிற்சி வீடியோ வந்து ஒன் ஹவர் வீடியோ வந்து யூடியூப்பில் இருக்குது அதை ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த லிங்க்கை வந்து கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் அந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள் ஒன் ஆர் ஒரு டைம்ஸ் நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் செல்லை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யும்போது வந்து ஒரு ஒரு வாரம் இல்லை ரெண்டு வாரம் மட்டும் அதை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டே வந்து உடற்பயிற்சி பண்ணுங்கள் செல்ஃபோனில் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அங்கே செய்யும்போது நீங்களும் செய்யுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் உடற்பயிற்சி வந்து ஒரு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் நீங்கள் பார்த்துக்கப்புறம் உங்களுக்கே வந்து அது தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து நீங்களே அதை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல வந்து கை பயிற்சி கை சம்மந்தப்பட்ட ஜாயிண்ட் எல்லாமே வந்து சரியாகிறதுக்கு கை பயிற்சி கால் பயிற்சி வந்து நம்மளுடைய காலில் இருக்க ஜாயிண்ட்ஸ் நம்ம நடக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே தேவையானது மூட்டு வலி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைலாம் போகிறதுக்கு கால் பயிற்சி நரம்பு மற்றும் தசைநார் பயிற்சி நம்ம உடம்பில் இருக்க நரம்புகள் மற்றும் தசைநார்கள்லாம் சிறப்பாகிங்கிறதுக்கு இந்த தசைநார் மூச்சு பயிற்சி ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இது மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நுரையீரல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லபடியாக வச்சுருக்கிறதுக்கு இந்த தசைநார் மூச்சு பயிற்சி ரொம்ப நல்லதாக இருக்குது மேலும் வந்து நம்ம நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் எல்லாத்தையுமே வந்து உள்ளே இருக்கிற நுரையீரலை வந்து நல்லா சுருங்கி விரியறது அந்த மாதிரியான பயிற்சிகள்லாம் இது இருக்கும் அடுத்து கண் பயிற்சி நம்மளுடைய உடலில் வந்து கண் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பகுதி அதாவது நம்மளுடைய உடலில் வந்து அதிகமான சக்தி எடுக்கிறது இந்த கண் பகுதி தான் அந்த கண் மண் மூலமாக தான் நம்ம இந்த உலகத்தை வந்து பார்க்க முடியுது அதனால் அந்த கண்ணை வந்து எப்படி சிறப்பாக வச்சுக்கிறது கண்ணை கண்ணாடி போட்டிருந்தா அது எப்படி ஒரு இந்த மாதிரி பயிற்சி செய்கிறது மூலமாக நம்ம ஒரு நாள் டூ மந்த்தில் வந்து அந்த கண் கண்ணாடியை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அடுத்து கபாலபதி கபாலபதின்றது நம்மளுடைய உரையிலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் இது மூலமாக வந்து சரி தொல்லை எந்த ஒரு கடினமான நோயாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு தொற்று நோயாக இருந்தாலும் சரி இந்த கபாலபதி செய்கிறது மூலமாக வந்து உள்ளே இருக்கிற எல்லா கெட்ட விஷயமும் வந்து நம்மளுடைய மூச்சு மூலமாக வெளில தள்ளுறது இந்த கபாலபதி மகாராசனம் நம்மளுடைய முது எலும்பு ம கழுத்து எலும்பு ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா வச்சுக்கிறது மகாராசனம் அடுத்து உடம்பை தேய்த்து விடுதல் உடலுக்கு வந்து நம்ம மசாஜ் பண்ணுறது நம்ம உடலில் வந்து எப்படி நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து இருக்கும் அதெல்லாமே வந்து நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணுறது வந்து அக்கு ப்ரெஷர் பயிற்சி நம்ம உடம்பில் இருக்க பதினாலு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குங்க அந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் சரியாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அக்கு வந்து ப்ரெஷர்னால் வந்து அதை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் ஓகேவா அக்கு பஞ்சர் தான் ஊசி வச்சு குத்துறது ப்ரெஷர்ன்றது நீங்கள் ஜஸ்ட் நல்லா கை வச்சு நீங்கள் டெய்லி வந்து ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும் உங்கள் உடல் இருக்க ரத்த ஓட்டம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்கள் உடம்புல போகும் அது மூலமாக உங்கள் உடம்பு எப்பயுமே வந்து புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் கடைசியாக உடம்பு தடத்தல் தடுதல்ன்றது ஓய்வு பயிற்சி நம்ம உடம்பில் இருக்க ஒரு ஒரு பகுதியை நம்ம கவனிக்கிறது மூலமாக நமக்கான ஓய்வு கிடைக்கும் இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பாருங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் தொடர்ந்து செய்ய செய்ய அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்களே வீட்டில் செய்யலாம் இல்லைனா வந்து இந்த மனவள கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஊர் பக்கமே வந்து இருக்கும் அங்கே போயிட்டு நீங்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்போயும் நீங்கள் வந்து பயிற்சியை வந்து நீங்கள் செய்யலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் தினமும் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு வந்து பலன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது வரப்போகிற விஷயத்தை அதாவது ஏதாவது கெட்ட விஷயம் நோய்கள் வந்தால் உங்களால் வந்து ஈஸியாக இது மூலமாக வந்து தடுக்க முடியும் மேலும் உங்கள் உடலை வந்து நீங்கள் ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்க முடியும் அடுத்தான் வந்து வாழ்கிற காலத்தை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்டன் பண்ண முடியும் என்றுமே வந்து நீங்கள் இளமையாக இருக்க முடியும் உங்களுடைய வயதை வந்து நம்ம தள்ளிப்பட முடியும் இளமையை வந்து நமக்கு ரொம்ப அதிகரிக்கும் ஸோ நம்ம செய்கிற எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து ஒரு தெளிவு இருக்கும் நம்ம வந்து டென்ஷன் பிபி எதுவுமே வந்து நம்ம அஃபெக்ட் ஆக மாட்டோம் எல்லாமே வந்து நமக்கு சுபமான வாழ்க்கையாக வந்து அமையும் அதற்கு நம்ம டெய்லி வந்து உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இது ரொம்ப எளிய முறை தான் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம மீண்டும் ஒரு புது விஷயம் சந்திப்போம் நன்றி 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 வாழ்கலமுடன்